మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా మల్లికార్జున రావు అని పిలుచుకొని కొంచెం హ్యాండింగ్ నేర్ బాబు అని చెప్పిన వాడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రైనింగ్ టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ పర్సన్స్ హీ హ్యాస్ ట్రైన్డ్ అండ్ విజిటెడ్ థౌజండ్ ప్లస్ స్కూల్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మూడు వందల దాకా టీవీ షోస్ నిర్వహించారు and started first of its kind exhibition on hand writing in the year 2002 prasnam recent ga very recently ante almost mana anta mundu chaala institution chaala places lo pettaru gaani pattabram garu unnatundi premises lone 5g ante fifth floor lo smart complex samrat complex opposite ag office saifabad lo vaari oka oka samastha erpadu chesaru తర్వాత హ్యాండ్ రైటింగ్ అనే దానికి ఒక ప్రాశస్తిని తెచ్చి హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఓన్లీ చక్కగా చదవడానికి అంటే మనం ఎవరికైనా ఒక పేపర్ చక్కగా రాసిస్తే ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా బాగుందని మెచ్చుకోవడం కొరకే కాదు హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసినప్పుడు ఎంత స్ట్రెస్ మనం వాడాలి పే పేపర్ పైన అనే విషయం నాకు అంటే ఇంట్రడక్షన్లు చెప్పడం సబబు కాదేమో కానీ ఒక డాక్టర్ గారు ఆయన భార్యకు లెటర్ రాస్తారు ఆవిడకి అర్థం కాదు అప్పుడు ఆవిడ తెలివిగా ఒక మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఇస్తే ఆయన చదివి చెప్తాడు ఇక డాక్టర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంత బాగుందని సో ఇట్ కెన్ బి అది ఆయన వెళ్ళి మెడికల్ షాప్లో చూపించుకుంటే తప్ప అర్థం కాలేదు బట్ ఆల్ ది సీక్రెట్స్ ఆర్ అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మన మల్లికార్జునరావు గారు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి తద్వారా మన వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా ఎలా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈ విషయాలను కూడా వారు చెప్పాల్సిందిగా వారిని కోరుతున్నాను ధన్యవాదాలు ఓటు మల్లికార్జునరావు గారు please be seated we empower international samstha adhineta sai baba kandur gar ki dhanyavadalu ee impact nirvahisthunaru gampa nageshwara rao mi mundu ippudu maatladutundi mallikarjuna rao maa maata vinte meeku kashtalu rao తలరాతను తలదనేదే చేతిరాత అంటారు డాక్టర్ బివి పట్టాభిరామ్ ఎండమరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఏమంటారంటే కాగితం అన్ని అక్షరాలని తనలో దాచుకుంటుంది కొన్ని అక్షరాలే ఆ కాగితాలని దాచుకునేలాగా చేస్తాయి అంటారు ఎండమరి వీరేంద్రనాథ్ అంత అందంగా ఉండాలి మన చేతిరాత ఓ సినిమాలో నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీ చెవులే పని చేయాలి లేకపోతే అని వార్నింగ్ ఇస్తాడు హీరో నేనేంట నేనేమంటానంటే నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీ చెవులు మాత్రమే పనిచేయాలి చేతులు కూడా పనిచేయచ్చు అలా కాకపోతే నెక్స్ట్ బర్త్డే కూడా మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అలాగే ఉంటుంది మారదు అక్షరాలే కదా నిర్లక్ష్యం చేస్తే అంటాడు ఒక ఆయన నిజంగానే మొక్కే కదా నిర్లక్ష్యం చేస్తే అనే బదులు నేనంటాను అక్షరాలే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మీ లక్ష్యాలకి దూరం అయిపోతారు భారతదేశం లాంటి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశంలో ఉన్నాం కాబట్టి అక్షరాలను మనం నిర్లక్ష్యం చేయడానికి లేదు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు అక్షరాలకి పూజ చేసే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు అక్షరార్చన చేయించడానికి నన్ను ఆహ్వానించుకున్నందుకు ఇంపాక్ట్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు నా టాపిక్ రెగ్యులర్గా అన్ని ఇంపాక్ట్స్లో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి చేసుకుని వచ్చాను దాని పేరు కామన్ మిస్టేక్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది ఈ టాపిక్ అక్షరాస్యులందరూ వాడుకోవాల్సిన టాపిక్ ఇది జనరల్గా మనం ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తాం హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు మనం ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తాం మీలో ఇప్పుడు ఇంక్ పెన్ను ఎవరి దగ్గర ఉందో చేయి పైకి లేపి చెప్తారా ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఈ హాల్లో చూడండి ఒకసారి అందరినీ చూడండి ఎంతమంది దగ్గర ఇంక్ పెన్ ఉందో ఆ ఇంక్ పెన్తో చేయి లిఫ్ట్ చేయాలి ఆ ఇంక్ పెన్ని నేను ఇలా లిఫ్ట్ చేసి చూపించాలి నాకు మీ దగ్గర ఉన్న ఇంక్ పెన్ని నేను ఇలా లిఫ్ట్ చేసి చూపించండి చూసారా అరౌండ్ ఫోర్ ఫైవ్ పీపుల్ నా దగ్గర ఒక ఇంక్ పెన్ ఉంది మనం చేసే కామన్ మిస్టేక్స్లో ఒకటి ఇంక్ పెన్ యూస్ చేయకపోవడం ఈరోజు నుంచి ఇంక్ పెన్ యూస్ చేయండి మీ హ్యాండ్ రైటింగ్లో చాలా 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 తేడాలు వస్తాయి ఇంక్ పెన్ యూస్ చేస్తే ఎప్పుడు ఆ స్ట్రోక్కి మన మైండ్కి మంచి కనెక్టివిటీ దొరుకుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బాల్ పాయింట్ పెన్ రాసేటప్పుడు ఆ పాయింట్ కింద వైపు బాల్ ఉంటుంది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది గుండ్ర గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది దాని మీద మనకు కంట్రోల్ ఉండదు ఆ స్ట్రోక్కి మనకి ఒక మంచి కంట్రోల్ దొరుకుతుంది 
అండ్ అద్భుతమైన రిలేషన్ స్ట్రోక్ నుంచి మైండ్కి చాలా మంచి రిలేషన్ దొరుకుతుంది దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇంక్ పెన్స్ సైక్లిక్ ఫామ్లో మళ్ళీ రోజులు వెనక్కి వస్తున్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అన్ని కంపెనీలు దాదాపుగా ఫేమస్ కంపెనీస్ అన్ని ఇంక్ పెన్స్ తయారు చేయడం మొదలు పెట్టేసేసాయి మీరు రెగ్యులర్గా స్కూల్స్కో కాలేజ్కో ఆఫీస్కో వెళ్ళేటప్పుడు మీరు బాల్ పాయింట్ పెన్ క్యారీ చేయొచ్చు ఈరోజు బాల్ పాయింట్ పెన్స్ కూడా బాగానే రాస్తున్నాయి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ బాల్ పాయింట్ పెన్స్ ఎక్కువ డ్యూరబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు కాబట్టి చేతులు ఖరాబు కావు కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం బాల్ పాయింట్ పెన్ వాడుతున్నాం కానీ వాస్తవానికి ఇంక్ పెన్ వాడడం చాలా మంచిది కాసేపైనా ఇంక్ పెన్ వాడండి పది పదిహేను నిమిషాలైనా రోజు ఇంక్ పెన్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత రెగ్యులర్గా డే టు డే లైఫ్లో మీరు మామూలుగా మీరు వాడే జెల్ పెన్స్ లేకపోతే హైటెక్ పాయింట్ పెన్సో లేదా బాల్ పాయింట్ పెన్సో వాడుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు అలాగే మనం చేసే జనరల్ మిస్టేక్స్ నేను కొన్ని ప్రస్తావిస్తాను చాలా చిన్న సైజు లెటర్స్ నేను చూశాను కొన్ని హ్యాండ్ రైటింగ్స్లో అంటే నేనేం పెద్దగా ఎక్కువ హ్యాండ్ రైటింగ్స్ చూడలేదు ఇంతవరకు ఒక ఐదు లక్షల హ్యాండ్ రైటింగ్ శాంపిల్స్ మాత్రమే నేను గమనించాను ఈ పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్లలో నేను గమనించినంత వరకు చాలా చిన్న లెటర్స్ అయ్యో సార్ ఇంక అయిపోతుందేమో పేపర్ అయిపోతుందేమో అయ్యో అని అత్తికి చెత్తికి చెత్తికి రాసేస్తూ ఉంటారు అది ఒక సమస్య ఇంకొంతమంది పెద్ద పెద్ద లెటర్స్ గుమ్మడకాయలు తాటికాయలు ఒక ఏ ఫోర్ సైజ్ మీద ఆరు ఏడు లైన్లు రాస్తే పేజ్ అంతా అయిపోతుంది దట్స్ టూ మచ్ అందుకే సంస్కృతంలో అంటారు అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అని మరీ పెద్ద పెద్ద లెటర్స్ రాయకండి మరీ చిన్న చిన్న లెటర్స్ రాయకండి చాలా చిన్న చిన్న లెటర్స్ రాసేవాళ్ళు స్టడీ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనాలిసిస్ గ్రాఫాలజీ ప్రకారం అవసరానికి కూడా డబ్బు ఖర్చు పెట్టరు అని చెప్తుంది ఆ శాస్త్రం ది ఇస్ అ వండర్ఫుల్ స్టడీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి మీరు గ్రాఫాలజీ అని చూడండి ఒకసారి అద్భుతమైన విషయాలు ఆవిష్కరించబడతాయి స్క్రీన్ మీద చాలా చిన్న లెటర్స్ అంటే అవసరమైన దానికంటే మరీ చిన్న సైజులో రాసేవాళ్ళు హెల్త్ కోసం కానీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం కానీ ఉపయోగపడే దానికోసం డబ్బులు ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టరు లేదా టైం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టరు లేదా సీరియస్నెస్ ఖర్చు పెట్టరు అంటుంది శాస్త్రం మరీ పెద్ద పెద్దగా లెటర్స్ రాసేస్తారు అవసరమైన దానికంటే చాలా పెద్ద లెటర్స్ రాసేవాళ్ళు వాళ్ళతో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళ మాటలు వాళ్ళకి పెద్దగా రుచించవు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మాటలు రుచించవు మన హైదరాబాద్లో ఉండే సలాడ్ జంగ్ మ్యూజియం చూడడానికి నాకైతే ఒక వారం పడుతుంది పెద్ద లెటర్స్ రాసే వాళ్ళకి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు పడుతుంది అంతే వెంటనే వెనక్కి వచ్చేస్తారు ఓపిక తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళు యాంటిక్ పీసెస్ మీద పెద్దగా ఫోకస్ చేయరు పెద్దవాళ్ళ మాటలు వినడానికి ఓపిక ఉండదు దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్ లిసనింగ్ దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ స్పీకింగ్ ప్రపంచంలో గొప్పవాళ్ళ వెనక అతల సీక్రెట్ ఏంటంటే దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ లిసనింగ్ లిసనింగ్ ఈజ్ అ సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ సో అక్షరాలని మీడియం సైజులో రాయండి అక్షరాలని ఒక మీడియం సైజులో రాయడానికి అద్భుతమైన ఇన్స్ట్రక్షన్ సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ యూజ్ చేయడం ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే ప్రాక్టీస్ చేయడం సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ మీద ఇంక్ పెన్తో స్మాల్ లెటర్స్ని అంటే ఇంగ్లీష్లో లోయర్ కేస్ లెటర్స్ని మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయాలి మూడే మూడు లెటర్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న వర్డ్ జీఈటి గెట్ అనే ఒక వర్డ్ తీసుకుంటే లోయర్ కేసులో రాస్తే జిఏమో కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ మధ్యలో ఉంటుంది టీఏమో పైకి వెళ్తుంది ఈని మిడిల్ జోన్ లెటర్ అంటారు టీని అప్పర్ జోన్ లెటర్ అంటారు ఈ జీని లోయర్ జోన్ లెటర్ అంటారు ఎవరైతే మిడిల్ అండ్ అప్పర్ జోన్ లెటర్స్ మిడిల్ అండ్ లోయర్ జోన్ లెటర్స్ కరెక్ట్గా కోఆర్డినేట్ చేసి అంటే వన్ ఇస్ టు టూ మెయింటైన్ చేసి రాస్తారో వాళ్ళకి మంచి సైజ్ వస్తుంది అయితే మిడిల్ జోన్ ఎంతవరకు రాయాలి సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ మీద ఉండే రెండు లైన్స్ మధ్యలో కరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా హాఫ్ ఆఫ్ ద హైట్లో మిడిల్ జోన్ లెటర్స్ మీరు రాయగలిగితే ఇంకా టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ మీద ఉండే రెండు లైన్స్ మధ్యలో ఒక ఎయిట్ మిల్లీమీటర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది మీరు రాసే మిడిల్ జోన్ లెటర్స్ కరెక్ట్గా పదమూడు లెటర్స్ ఉంటాయి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ ఆర్ ఇన్ మిడిల్ జోన్ ఆ మిడిల్ జోన్ లెటర్స్ని ఫస్ట్ మీరు సపరేట్ చేసి హాఫ్ హైట్లో రాయండి ఏసిఈఐఎంఎన్ఓఆర్ఎస్ U, V, W and X. ఈ పదమూడు లెటర్స్ని కరెక్ట్గా హాఫ్ హైట్లో రాయాలి అప్పుడే దానికి అప్పర్ జోన్ లెటర్స్కి మీరు రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి అలవాటు పడతారు ఈ మిడిల్ జోన్ లెటర్ ఎంత ఉందో అప్పర్ జోన్ని టూ టైమ్స్ పైకి రాయండి మీ మిడిల్ జోన్ కంటే లోయర్ జోన్ని టూ టైమ్స్ కిందకి రాయండి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మొత్తంలో ఉండే పదాలని మనం నాలుగే నాలుగు
words with purely middle zone letters kevalam middle zone letters tho kani padalu rayandi c a n can n o w now cinema music museum inner winner summer universe economics commerce maximum మినిమం కొన్ని వందల వేల పదాలు నేను చూశాను డిక్షనరీలో జస్ట్ విత్ మిడిల్ జోన్ లెటర్స్ రాయండి అండ్ ఏఈఐఓయు అనే మ్యాజిక్ లెటర్స్ ఉంటాయి చూసారా ఫైవ్ మ్యాజిక్ లెటర్స్ అవి కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి కాబట్టి మీకు బోల్డ్ అంత లాభం తర్వాత సెకండ్ కేటగిరీ కేవలం మిడిల్ అండ్ అప్పర్ జోన్ లెటర్స్తో కొన్ని వర్డ్స్ రాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ ఒక్కటి కూడా లోయర్ జోన్ లెటర్ ఉండదు హ్యాండిల్ టేబుల్ బ్యాట్ హోటల్ land material station ilaga meeku konni vandal padallo middle and upper zones maatrame untayi correct ga 1 is to 2 rayandi my dear friends anything and everything other than 1 is to 2 will definitely spoil your handwriting please do take care of that 1 is to 2 ratio mee middle zone one time aithe upper zone two times undali ivi practice chesaka path the drawing chart meda meer rayalanna sare mee middle zone letter entha rastaro correct ga daniki two times pai ki upper zones rayandi ఏదైనా శుభాకాంక్షలు నెల మీద ఉప్పుతో రాయాలి జానవరి ఫస్ట్ అప్పుడు రాయాలి ఏదైనా సరే మీరు ఎక్కడ రాసినా మిడిల్ జోన్ కి రెండింతలు అప్పర్ జోన్ ఉండేలాగా చూసుకోండి నా కేటగిరీ నెంబర్ త్రీ వర్డ్స్ ప్యూర్లీ విత్ మిడిల్ అండ్ లోయర్ జోన్ లెటర్స్ ఎంజాయ్ చూసారా ఒక్క అప్పర్ జోన్ లెటర్ కూడా లేదు ఎంజాయ్ అనే వర్డ్ లో లోయర్ కేసు లెటర్స్ రాస్తే మీ ఈఎన్ ఎంత ఉంటుందో జే టూ టైమ్స్ కిందకు ఉండాలి ఓ ఎంత ఉంటుందో వై టూ టైమ్స్ ఏ కిందకు ఉండాలి వన్ ఇస్ టూ మళ్ళీ same ratio only thing is there upper zone was going up here upper lower zone is going down that's it other than that one is to two is same enjoy group grapes alage page paper eggs young my gun gang ilante konni vandala padalu dorukutayi this is third category ee third category ayipaka last category my favorite one with all the three zones పదం మొదలు పెడితే మిడిల్ జోన్ లెటర్ ఉండాలి అప్పర్ జోన్ ఉండాలి లోయర్ జోన్ కూడా ఉండాలి ఆల్ ద త్రీ జోన్స్ టీవోవై టాయ్ ఫిజిక్స్ ఇంగ్లీష్ ఫోటోగ్రఫీ ఇలాగ బోల్డ్ అని వర్డ్స్ ఉంటాయి థౌజండ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విత్ ఆల్ ద త్రీ జోన్స్ ఒక్కసారి పదం మొదలు పెడితే పూర్తి అయ్యే వరకు చేయి లిఫ్ట్ చేయకూడదు ఇది కర్సివ్ మంత్ర తారక మంత్రం లాంటిది ఇది కర్సివ్ మంత్ర అంటే ఏంటంటే పదం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నా సరే మొట్టమొదటి లెటర్ నుంచి చిట్టు చివరి అక్షరం వరకు పేపర్ పేపర్ మీద పెన్ అలాగే టచ్ చేసి రాస్తూ ఉండాలి పైకి లిఫ్ట్ చేయకుండా ఇలాగే ఈ నాలుగు రకాల పదాలని ప్రతిరోజు ఒక్కొక్కటి ఫైవ్ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఫైవ్ ఫైవ్ వర్డ్స్ మీరు రాయగలిగితే త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత మీ హ్యాండ్ రైటింగ్లో సైజ్ ప్రాబ్లం మటు మాయం అయిపోతుంది అండ్ ఆ రోజు మీరు ఇంపాక్ట్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటారు దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ప్రెషర్ నేను రకరకాల దేశాలు మన దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు తిరుగుతున్నప్పుడు గమనిస్తే కంపేర్ టు నార్త్ ఇండియా సమ్ హౌ సౌత్ ఇండియన్స్ ఆర్ యూజింగ్ వెరీ హెవీ ప్రెషర్ ఆన్ ద పేపర్ చాలా ఒత్తిపెట్టి రాస్తూ ఉంటారు నేను యాజ్ ఎ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనలిస్ట్ యాజ్ ఎ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ యాజ్ ఎ కాలిగ్రాఫర్ నాకు ఎప్పుడు బాధ వేసే విషయం చాలా చాలా నేను బాధపడే విషయం ఏంటంటే ఎందుకు అబ్బా వీళ్ళు పేపర్ మీద ఇంత ప్రెషర్ యూజ్ చేస్తారు అని నాకు చాలా బాధేస్తుంది ఒక నోట్ బుక్ లో రాస్తే మూడు పేజీలు నాలుగు పేజీలు పది పేజీలు తిప్పిన ఆ ఇంప్రెషన్ అలాగే ఒత్తి పడ్డని నేను గమనించాను అలా చేయకూడదు కొంచెం లైట్ గా పెన్ని పట్టుకుని రాయగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా ప్రెజర్ తగ్గుతుంది ప్రెజర్ ఎక్కువ అవుతే గ్రాఫాలజీ ప్రకారం స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది అని అర్థం టెన్షన్స్ ఇల్యూషన్స్ ఫోబియాస్ నేనేం చేయలేనేమో వాళ్ళకే మంచి మార్కులు వస్తాయి సార్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాకు రాదు సార్ దే ఆర్ దేర్ ఫర్ ర్యాంక్ నాట్ మీ ఇలాంటి టెండెన్సీస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని ఈ ప్రెజర్ కొంచెం తగ్గించండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓసారి నేను చాలా ఎక్కువసేపు ప్రెజర్ గురించి మాట్లాడితే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చాలా లైట్గా పట్టుకుని పేపర్కి ఏమైనా దెబ్బ తగులుతుందేమో అని అని ఇలా లిఫ్ట్ చేసి అంత వయారంగా మరీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు హెవీ ప్రెషర్ ఎలా తప్పో లైట్ ప్రెజర్ కూడా అలాగే తప్పు మీడియం ప్రెషర్ పెన్ని పర్ఫెక్ట్గా పట్టుకోండి గ్రిప్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఫోమ్ గ్రిప్ అంటాం మేము కరెక్ట్ గా ఫోమ్ గ్రిప్ యూస్ చేసి పట్టుకోండి ఎవరైతే ఈ మూడు ఫింగర్స్ ని మూడు వందల అరవై డిగ్రీల వైపు కరెక్ట్ గా ఒకే ప్రెజర్ యూస్ చేస్తూ పట్టుకుని రాయగలుగుతారో వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ మీడియం ప్రెజర్ వస్తుంది ఎందుకు చాలా ఎక్కువ ప్రెజర్ యూస్ చేస్తున్నారబ్బా అని నేను గమనిస్తే నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది చాలా మంది పదకొండు గంటలకి పన్నెండు గంటలకి పడుకుంటారు పది పదకొండు గంటలకి డిన్నర్ చేస్తారు వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ లో ప్రెజర్ ఎక్కువ వస్తుంది 
ఒక రోజుకి ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ కంటే ఆయిల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే మీ పేపర్ మీద ప్రజలు ఎక్కువ అవుతుంది అగ్రెసివ్గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటే అందరిని అరిచేస్తూ కసురుకుంటూ ఓపిక తక్కువగా ఉండి మీ ఇమోషన్స్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే కూడా పేపర్ మీద ప్రజలు ఎక్కువ వస్తుంది అలాగే స్టేషనరీ క్వాలిటీ పేపర్ సరిగా లేకపోయినా పెన్ క్వాలిటీ సరిగా లేకపోయినా కూడా ప్రెషర్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది మీరేం చేసినా సరే ప్రెషర్ మాత్రం మీడియంగా ఉండాలి రాసిన పేపర్ వెనక్కి తిప్పి చూస్తే కాస్త ఒత్తుకున్నట్టుగా ఉబ్బెత్తుగా ఇలా ఎంబోజ్గా వస్తే ఓకే దట్స్ ఫైన్ అండ్ చాలాసార్లు గ్రాఫాలజిస్టులు చెప్తారు కొద్దిగా ప్రెషర్ ఉంటే దట్ విల్ షో మెంటల్ స్టామినా మానసికంగా చాలా ధైర్యంగా ఉండేవాళ్ళు చాలా గట్టిగా ఉండేవాళ్ళు టఫ్గా ఉండేవాళ్ళు కొద్దిగా ప్రెషర్ యూజ్ చేసి రాస్తారు మరీ లైట్గా రాసే వాళ్ళు అన్నిటినీ ఈజీగా తీసుకుంటారు అండ్ దేర్ షై షైఫుల్గా ఉంటారు వాళ్ళు ఏముంది లేని లైట్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు విషయాలు అది మంచిది కాదు కాబట్టి కాస్త ప్రెషర్ ఉండాల్సిందే అలాగని మరీ ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉండకూడదు ప్రెషర్ ఎక్కువైతే మిత్రులారా రెండు సమస్యలు వన్ చైన్ ఎప్పెడుతుంది రెండోది స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది బాగా ఒత్తి పట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఫాస్ట్గా రాయడం కుదరదు అందుకే ప్రెషర్ని కొంచెం ఆప్టిమైజ్ చేయండి మరీ హెవీ ప్రెషర్ యూజ్ చేయొద్దు ఇంక్ పెన్ వాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రెషర్ తగ్గుతుంది బాల్ పాయింట్ పెన్ వాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు జనరల్గా ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఇంక్ పెన్ కూడా ప్రెషర్ని తగ్గించడంలో ఒక మంచి రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ చాలామంది నేను మూడు రకాల హ్యాండ్ రైటింగ్స్ చూశానండి ఇంతవరకు ఒకటి కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రెండు నాన్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మూడు జుగల్బందీ మిక్స్చర్ రెండింటినీ కలిపేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు చేయిలిఫ్ట్ చేస్తారు అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇష్టం ఎప్పుడైనా కలపాల్సి కలపాల్సి వస్తే కలుపుతారు లేదా లిఫ్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడే చెప్తున్నాను రాస్తే నాన్ కర్సివ్ రాయండి లేదా కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయండి ఈ రెండింటినీ కలిపేసి ఒక కొత్త రైటింగ్ని మీరు క్రియేట్ చేయకండి అన్ఫార్చునేట్లీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రైట్ ద ప్రాబ్లమాటిక్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మిస్టేక్ రాస్తారు ఆ తప్పు రాంగ్ రాస్తారు అనమాట వాళ్ళు మిక్స్ చేసేసి రాస్తారు మిత్రులారా నేను నాలుగు లెటర్స్ చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి లోయర్ కేసు లెటర్స్లో బి రెండోది ఎఫ్ మూడోది ఆర్ నాలుగోది జెడ్ మీ కళ్ళ ముందే ఉండే ఈ నాలుగు లెటర్స్ మీరు చూస్తే విచిత్రంగా ఉంటాయి ఈ నాలుగు లెటర్స్ మాత్రమే కర్సివ్కి నాన్ కర్సివ్కి టోటల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మిగతా ఇరవై రెండు లెటర్స్ కొద్దిగా రిలేషన్ ఉంటుంది స్మాల్ ఏ లోయర్ కేసు ఏ చూస్తే దానికి ముందో తోక పెడతాం చివరిలో తోక పెడతాం అది కర్సివ్ అయిపోతుంది లేదా మహా అయితే కొంచెం కుడివైపుకి బెండ్ చేస్తాం అది కర్సివ్ అయిపోతుంది కానీ బీ చూడండి నాన్ కర్సివ్లో అంటే ప్రింట్లో ఒక వర్టికల్ లైన్ రాసి రైట్ సైడ్ ఒక బల్బ్ లాగా రాస్తే అది బీ అవుతుంది అదే కర్సివ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మారిపోతుంది చూసారా ఇలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మారిపోయే లెటర్స్ నాలుగే ఉంటాయి అదే బి ఎఫ్ ఆర్ అండ్ జెడ్ ఈ నాలుగు లెటర్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి కర్సివ్ రాసేటప్పుడు నాన్ కర్సివ్ లెటర్స్ వాడకండి నాన్ కర్సివ్ రాసేటప్పుడు కర్సివ్ లెటర్స్ వాడకండి అండ్ ఎస్పెషలీ కర్సివ్ కరెక్టా నాన్ కర్సివ్ కరెక్టా అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే రెండు కరెక్ట్ కొంచెం బాపు గారు చెప్తారు కదా ఎక్కువ సమానం తక్కువ సమానం అని భార్య భర్తలు ఇద్దరు సమానమేనంట భర్త కొంచెం ఎక్కువ సమానం అంట భార్య కొంచెం తక్కువ సమానం అంట రాధాగోపాలం సినిమాలో ఉంటుంది అలాగే రెండు మంచిదే రెండు సమానమే కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కొంచెం ఎక్కువ సమానం నాన్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కొంచెం తక్కువ సమానం ఎందుకంటే రాసేటప్పుడు ప్రతి లెటర్కి చైలిఫ్ట్ చేస్తాం చూసారా నాన్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్లో ప్రొడక్షరాలు రాసేటప్పుడు ప్రతిసారి చైలిఫ్ట్ చేస్తాం అదే కర్సివ్ రాసేటప్పుడు ఇలా జాయిన్ చేసి రాస్తాం నాకు విచిత్రమైన స్టేట్మెంట్ వినపడింది ఈరోజు మార్నింగ్ నేను స్కూల్లో క్లాస్ చేస్తున్నాను సార్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ టైం చాలా సే చాలా ఎక్కువ సేపు పడుతుంది కదా అన్నారు ఒక ఆవిడ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్కువ టైం పడుతుందా ఎస్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ సమయం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది ప్రాక్టీస్ చేసేసాక నిజం చెప్పాలంటే కలిపి రాతకే తక్కువ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే యువర్ నాట్ లిఫ్టింగ్ యువర్ హ్యాండ్ ఫస్ట్ లెటర్ నుంచి లాస్ట్ లెటర్ వరకు అలాగే జాయిన్ చేసేస్తూ రాసేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ క్రమంలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండవలసింది ఐజేటి అనే మూడు లెటర్స్ గురించి ఆంగ్ల భాషలో ఉండే ఇరవై ఆరు లోయర్ కేస్ లెటర్స్లో ఐజేటి ఈ మూడు మాత్రమే డబుల్ స్ట్రోక్ లెటర్స్ అండ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ ట్వంటీ త్రీ లెటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ సింగిల్ స్ట్రోక్ లెటర్స్ ఈ డబుల్ స్ట్రోక్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకో తెలియదు వాళ్ళు మధ్యలో చేయి లిఫ్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు అడ్జస్ట్ అండ్ రాయమంటే ఏడి జే వరకు కలుపుతారు గబుక్కుని పైకి లేపి
అలా చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా పదం అంతా రాసేసి అప్పుడు వెనక్కి వచ్చి చుక్కలు కానీ గీతలు కానీ కంప్లీట్ చేయండి ట్వంటీ వన్ డేస్ మీరు ఇలాగే చేయగలిగితే పర్సిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది పర్సీవరెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం చేపడితే చివరి వరకు అనుకున్న డెసిషన్ వరకు ఆ రోజు వరకు మీరు అంటిపట్టుకుని ఉండాలి అంటే చేతి రాత ద్వారా సజెషన్ డూ నాట్ బ్రేక్ ఎనీ వర్డ్ ఒక్కసారి పదం మొదలు పెడితే చివరి వరకు చేయి లిఫ్ట్ చేయకండి ఒక అద్భుతమైన పర్సిస్టెన్స్ మీకు డెవలప్ అవుతుంది దీన్ని గ్రాఫో థెరపీ అంటారు గ్రాఫో థెరపీ అంటే చేతి రాతలో చిన్న చిన్న సజెషన్స్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేయడం ద్వారా మనస్తత్వంలో చేంజెస్ తీసుకురావడం ఈ గ్రాఫో థెరపీని యూజ్ చేసుకుని హ్యాండ్ రైటింగ్ని కొంచెం మార్చుకోండి ఈ రోజు వరకు లెఫ్ట్ స్లాంట్లో రాస్తూ ఉంటే మానేయండి టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ డే ఫర్ లెఫ్ట్ స్లాంట్ టెక్నికల్గా మేము దాన్ని బ్యాక్వర్డ్ స్లాంట్ అంటాం కుడివైపుకు వంచి రాయడాన్ని ఫార్వర్డ్ స్లాంట్ అంటారు బ్యాక్వర్డ్ స్లాంట్ ఈజ్ హైలీ అపోజ్డ్ బై ద ఇంటర్నేషనల్ గ్రాఫాలజిస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చాలా డెవలప్డ్ నేషన్స్లో నేను గమనించాను బ్యాక్వర్డ్ స్లాంటర్స్ చాలా షైఫుల్గా ఉంటారు బ్యాక్వర్డ్ స్లాంటర్స్ తొందరగా సాటిస్ఫై అయిపోతారు బ్యాక్వర్డ్ స్లాంటర్స్ ఆర్ ఇంట్రావర్డ్స్ ఎడమ వైపుకి అక్షరాలని ఇలా వంచి రాసేవాళ్ళు వెనకాతలు ఎక్కడో కూర్చుంటారు చీకటిని ఇష్టపడతారు ఒంటరిగా ఉండాలనుకుంటారు దేన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అంతగా ముందుకు రారు అదే కుడివైపుకి వంచి రాస్తే ఏది కలిపి రాతలో మాత్రమే కలిపి రాత రాస్తున్నప్పుడు అక్షరాలను కుడివైపుకి వంచి రాయండి అదే పొడక్షరాలు రాసేటప్పుడు నిటారుగా రాయండి ఇంగ్లీష్లో కలిపి రాతే మంచిది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ మంచిది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి కాస్త రైట్ సైడ్కి కొద్దిగా రైట్ సైడ్కి బెంచ్ చేసి రాయడం అలవాటు చేయండి ఒక పేజ్లో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ లైన్స్ ఉన్నా సరే ఫస్ట్ లైన్లో ఫస్ట్ వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎంత స్లాంట్ ఉంటుందో అదే స్లాంట్ని కొనసాగిస్తూ చివరి వరకు లాస్ట్ వరకు అదే స్లాంట్ని ఎవరైతే మెయింటైన్ చేయగలుగుతారో దే బికమ్ ఎక్స్ట్రావర్డ్స్ ఎక్స్ట్రావర్డ్స్ని తెలుగులో బహిర్ముఖులు అంటారు ఇంట్రావర్డ్స్ని అంతర్ముఖులు అంటారు ఈ అంతర్ముఖులు చాలాసార్లు నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు ఎంత టేస్టీ ఫుడ్ పెట్టినా వాళ్ళని దాని గురించి ఏం కామెంట్ చేయరు ఎంత పెద్ద జోక్ వేసినా పెద్దగా నవ్వరు వీళ్ళతో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అందుకే అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ గ్రాఫాలజీ ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ యూ టు స్లాంట్ యువర్ లెటర్ స్లైట్లీ టు రైట్ సైడ్ కొద్దిగా రైట్ సైడ్ చేయండి మీరు చాలా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత జాబ్స్ అవి వచ్చేసి సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడైనా కావాలంటే మధ్యలో బ్రేక్ చేయొచ్చు వర్డ్స్ ఎక్కడైనా ఒక వర్డ్ అప్పుడప్పుడు ఐ కోసమో అప్పుడప్పుడు టీ కోసమో అక్కడక్కడ ఒకటి రెండు సార్లు బ్రేక్ అయినా పర్లేదు అందులో కూడా ఒక చిన్న పాజిటివ్ ఉంది అదేంటంటే ఇంట్యూషన్ ఎవరికి తెలుసు ఇంట్యూషన్ అంటే అదే ఫోర్ సి అంటారు కదా ఎక్స్పెక్టింగ్ ద థింగ్స్ మచ్ బిఫోర్ ద హ్యాపెన్ ముందే ఊహించేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకు సిక్స్ సెన్స్ లాంటిది ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు చేతి రాతలు అప్పుడప్పుడు వర్డ్స్ని బ్రేక్ చేసేస్తారు కానీ స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఎవరు బ్రేక్ చేయకండి ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు గమనించాను నేను ఎండాకాలం మ్యాంగో అని రాయమంటే ఒక అబ్బాయి చాలా సీరియస్గా కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్లో మ్యాంగో అని రాశాడు రాసేసిన తర్వాత చూస్తే అదేమో మ్యాను గో ఏ వెళ్ళిపోయా అని అన్నట్టుగా ఉంది అది నాకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా డాక్టర్ పట్టాభిరామ్ గారే ఇచ్చారు నేను వేరే ఎగ్జాంపుల్ రాసేవాడిని ఇంకోటి ఉందని ఆయన ఇలా ఇచ్చారు సో దట్స్ వై ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ యూ టు రైట్ సంథింగ్ ఇన్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ నేను ఒక పదం రాసి చూపిస్తాను చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అడ్జస్టింగ్ అనే ఒక పదం రాస్తున్నాను ఏ డి జే యుఎస్ టిఐ ఎన్ జి అని రాసి అప్పుడు చేయి లిఫ్ట్ చేసి జే మీద డాట్ టి మీద లైన్ ఐ మీద డాట్ దిస్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఆల్ ద త్రీ డేంజరస్ లెటర్స్ ఆఫ్ కట్స్ యూ హ్యాండ్ రైటింగ్ కలిపి రాత రాసే వాళ్ళకి శత్రువులు అంటూ ఉన్నారంటే ముగ్గురే ఉన్నారు ఒకటి ఐ రెండు జే మూడవాడు టి ఆ మూడిటిని కలిపి నేను ఒక పదం రాశాను అండ్ ఐఎమ్ నాట్ లిఫ్టింగ్ మై హ్యాండ్ కానీ ఇంకొక చాలా చాలా సీరియస్ విషయం మీరు ఇంపాక్ట్కి వచ్చారు కాబట్టి అద్భుతాలు సాధించాలని మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనం జనరల్గా వర్డ్ని ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తే ఈ ఐ డాట్ ఫస్ట్ పెట్టాలనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది యూ జనరలీ ఫీల్ లైక్ పుట్టింగ్ ద లాస్ట్ వన్ ఫస్ట్ అండ్ యూ ఫీల్ లైక్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ విచ్ ఈస్ రాంగ్ ఎప్పుడు అలా చేయకండి మిత్రులారా ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు గ్రాఫాలజీ left part of the page is called past and right part of the page is called future except one two languages in the world most of the languages go from left to right side especially english it's going from left to right side ee edama vaipu bhaganni past antaru kudu vaipu bhaganni future antaru meeru you have to go from past to future
చాలా కష్టపడి వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది వెనక్కి అంటే దే ఫీల్ లైక్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద బ్యారియర్స్ ఫ్రమ్ ప్రజెంట్స్ టు ప్యాస్ విచ్ ఇస్ రాంగ్ మరి ఫ్రెండ్స్ అది చాలా చాలా తప్పు ఎందుకో ఎప్పుడో ఓ చిన్న తప్పు చేస్తుంటాం ఎవరో మనల్ని అవమానించుంటారు వాళ్ళు భయంకరమైన అద్భుతమైన వాల్యుబుల్ ప్రజెంట్స్ని వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు నేను కామర్స్ చదివేటప్పుడు మా సార్ చెప్పారు మల్లికార్జున్ ఎస్టర్డే వాజ్ లైక్ ఎ క్యాన్సల్డ్ చెక్ టుమారో ఈజ్ లైక్ ఎ ప్రామిసరీ నోట్ టుడే ఈజ్ లైక్ ఎ క్యాష్ ప్రతి క్యాష్ అవైలబుల్ ఇన్ యూర్ హ్యాండ్ అని ఈ రోజే అన్నిటికంటే అద్భుతమైన రోజు టుడే ఇస్ ద డే నవ్ ఇస్ ద టైమ్ అంటాడు అమెరికా వాడు అలాగే ఈ ప్యాస్ట్ వదిలేసేయండి ఫ్యూచర్కి వెళ్ళండి మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ జే డాట్ then t bar then i dot so meeru rasina padamlo okati kante ekkuva i lu kaani j lu kaani t lu kaani unte meeru padam poorthayaka left most ki vachi first left side portion complete chesi tarvata right side portions complete chestu unte you will fo- you will focus something towards future inke eppudu meer past gurinchi em cheyaleru endu past gurinchi asalu aalochinchane aalsina avasaram ledhu ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన కట్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయండి అండ్ చాలా మంది హ్యాండ్ రైటింగ్ లో నేను గమనించాను ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ లెటర్ జీ ఉన్నప్పుడు ఇలా వదిలేస్తూ ఉంటారు దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జీలు కానీ వైలు కానీ పదం చివరిలో వస్తే వదలకూడదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్ అప్వర్డ్స్ నేను ఇలా చేశాను చూసారా ఈ జీ ఎలా అయితే నేను పైకి ఎక్స్టెండ్ చేశాను అలాగే మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయండి యూ టేక్ సమ్ వర్డ్స్ కొన్ని వర్డ్స్ ప్రత్యేకంగా మీరు తీసుకోండి జేలు వైలు జీలు ఇలాగా అలాంటి వర్డ్స్ తో మీరు ఎండ్ అయ్యే అలాంటి పదాలు ఏదైనా తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఆ ఎండింగ్ పోర్షన్స్ ఇలా పైకి తీసుకోవడం వస్తారు అలా లేకుండా జీని కింద వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే దే హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ కాల్ ఫిజికల్ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఇల్యూజన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళు ఫోబియాస్ ఉంటాయి ఏదో చేస్తూ ఉంటారు మధ్యలో వదిలేస్తారు దే బ్రేక్ అండ్ వన్స్ అగైన్ దే స్టార్ట్ ఇట్ సంథింగ్ న్యూ అదే పని మళ్ళీ మొదటి నుంచి అయినా మొదలు పెడతారు లేదా అది పని కాలేదే అని బాధపడుతూ ఉంటారు సో అలా బాధపడడం చాలా చాలా తప్పు కాబట్టి యూ హెవ్ టు గో టు వర్డ్స్ ఫ్యూచర్ కాబట్టి ప్లీజ్ స్టాప్ దిస్ హ్యాబిట్ అండ్ మేక్ ఇట్ లైక్ దిస్ అండ్ మనం చేసే మిస్టేక్స్లో కామన్ మిస్టేక్ చాలామంది ఎక్కువ మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే దే రైట్ ఎ బ్యాడ్ ఎన్ లైక్ దిస్ మీ హ్యాండ్ రైటింగ్లో ఎన్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎన్లో ఈ భాగంలో చాలామంది గ్యాప్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు దట్ ఈస్ రాంగ్ ఎన్ అండ్ ఎమ్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఎన్ ఇలా రాసే వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఎమ్ని కూడా ఇలాగే రాస్తారు చూడండి ఎంలో ఇక్కడ గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది యూలో కూడా ఎంలో ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది అదే గ్యాప్స్ మీకు యూలో కూడా వచ్చేస్తాయి సో చాలా మంది ఈ రిలేటెడ్ లెటర్స్ ఎన్స్ ఎమ్స్ యూస్ లో చాలా మిస్టేక్స్ చేస్తారు అవి ఎక్కువగా దొరలే లాంటి పదాలను మీరు తీసుకోండి అన్యూజువల్ మినిమం నెంబర్ ఇలాంటి వర్డ్స్ తీసుకొని మ్యూజిక్ యూనియన్ ఇలాంటి వర్డ్స్ మీరు తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను ఒకసారి ఓ అబ్బాయిని ఒక వర్డ్ రాయమని అడిగాను సరే సార్ కర్సివ్లోనే కదా అని చకా 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 రాసేసాడు అయిపోయింది అన్నాడు ఇదేంటి ఇంగ్లీషా నేను వాడిని రాయమన్న వర్డ్ మినిమం రాసేసిన తర్వాత ఇలా చూస్తున్నాడు ఏంటి రా చూస్తున్నావు అంటే అదే సార్ చుక్కలు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియట్లేదు ఆడికే తెలియట్లేదు ఆడ అప్పుడే మినిమం అని రాసి ఇది అసలు ఇంగ్లీష్ కాదండి దీని పేరు జింగ్రి జింగ్రి అంటే అది ఒక అడవి భాష మనం అసలు అడవి భాష రాయకూడదు ఎందుకంటే టీచర్స్కి అర్థం కాదు కాబట్టి చూడండి సొల్యూషన్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఇలా వచ్చాక అదే స్ట్రోక్ లో వెనక్కి వెళ్ళి ఇలా రాయగలగా దిస్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎన్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఆరమాక్ ఎవ్రీబడి ఇది ఎవరైతే రాయగలుగుతారో వాళ్ళు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా రాస్తారు ప్లీజ్ రిమెంబర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ యువర్ ఆబ్సెన్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ ప్రజెన్స్ ఇప్పుడే జోక్ కూడా చెప్పారు సాయిబాబా గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ సో మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీ ఆబ్సెన్స్ లో చదవబడుతుంది కాబట్టి మీరు ఏమనుకున్నారో దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితేనే మీ పని అవుతుంది కాబట్టి మార్కులు కరెక్ట్ గా అనుకున్న వస్తాయి కాబట్టి భారతదేశం లాంటి డెవలపింగ్ నేషన్స్ లో ఇప్పటికీ నైన్టీ వస్తాయి అనుకున్న వాళ్ళకి ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ లేకపోతే నైన్టీ నైన్టీ కంటే తక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండాలంటే ఈ ఎన్ ఇలా రాయాలి ఎం లో కూడా అదే స్ట్రోక్ లో నేను వెళ్ళి రాస్తున్నాను చూడ ఇలా రాయాలి యూ లో కూడా అదే స్ట్రోక్ లో బ్యాక్ వచ్చి రాస్తే ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెన్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద వర్డ్ మినిమం నవ్ this looks like english ikkada chusara idi english laga correct ga untundi venaku vachin tarata first i dot ikkada pettali tarata i dot ikkada pettali left nunchi right ke vellali first daniki second daniki meeke difference telustundi alage cursive handwriting lo general ga chaala
they all are writing k like this uh, please develop this k in cursive handwriting like this jagrataga undandi my dear friends k ni single stroke lo rayali nenu ippude cheppanu i j t are the only three two stroke letters in english language all the lower case letters chusukunte i j t maatrame two stroke letters that means f is a single stroke k is a single stroke x is also a single stroke letter nenu kabbaini king and rhyme ante adu chaala kashtapadi ring ani rasadu ఆ కేలో సెకండ్ స్ట్రోక్ కొంచెం రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతే కే ఆర్ అయిపోవడమే కాకుండా మీరు ఒకటి రాస్తే అది ఇంకోటి అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ కేని సింగిల్ స్ట్రోక్ లో రాయడం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కేలో సెకండ్ స్ట్రోక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండేలా చూసుకుంటూ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చిన్న గ్యాప్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఆరో తారీఖు ఆరో నెల ఇంగ్లీష్ లో ఆరో అక్షరం ఎఫ్ ఎఫ్ కో స్పెషాలిటీ ఉంది అన్నిటికంటే పొడవైన లెటర్ చాలా మంది తప్పు చేసే లెటర్ కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఎఫ్ ఎఫ్ రాస్తారు అది ఏదోగా ఉంటుంది బి లాగా ఉంటుంది కొంతమంది రాస్తే ట్వంటీ సెవెంత్ లెటర్ లాగా కూడా ఉంటుంది అంటే కొత్త లెటర్ కనిపెడతారు అనమాట వాళ్ళు అలా కాకుండా ఉండడానికి నా దగ్గర రెండు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఆన్ సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ ఈ సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ మీద ఇలా ఒక లైన్ ఉంటే బిని కరెక్ట్ గా లైన్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవరెవరికి ఎఫ్ రాయడం ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళందరూ బిని కరెక్ట్ గా లైన్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత ఎఫ్ ని ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి బి అయితే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ తగలకూడదు కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలి ఎఫ్ అయితే తగులుతుంది అలాగే బి అయితే లైన్ కిందకి రాకూడదు ఎఫ్ అయితే నెక్స్ట్ లైన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు వస్తుంది ఎఫ్ ని ఇలా రాస్తారు కొంతమంది ఇట్లా దారం ముడివేసినట్టు ఇలా కొంతమంది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రాస్తారు యాక్చువల్లీ హ్యాండ్ రైటింగ్ రూల్ ప్రకారం ఎఫ్ లో లోయర్ స్ట్రోక్ ఇలా లెఫ్ట్ నుంచి రాకూడదు రైట్ సైడ్ నుంచే రావాలి అండ్ సమ్ పీపుల్ హావ్ సీన్ ఇలా ఇలా రాస్తూ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లో నాన్ కర్సివ్ ఎఫ్ యూజ్ చేస్తారు ఎప్పుడు యూజ్ చేయకండి కట్స్ యూ హ్యాండ్ లో కట్స్ ఎఫ్ యూజ్ చేయాలి నాన్ కట్స్ లో నాన్ కట్స్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఇంగ్లీష్ లో మనం ఇందాక అనుకున్నాం మిడిల్ జోన్ అప్పర్ జోన్ అండ్ లోయర్ జోన్ అని ఎఫ్ ఈస్ ద ఓన్లీ లెటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విచ్ గోస్ టు ద హైట్ ఆఫ్ అప్పర్ జోన్ అండ్ కమ్స్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ లోయర్ జోన్ కొంతమంది ఇళ్లలో మీరు చూస్తారు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు రెండు మూడు ఏళ్ల పిల్లలు అమ్మ కూరగాయల కోసం వెళ్తుంటే అన్నం కూడా వస్తా మమ్మీ అని కూరగాయలకు కూడా వీడు కూడా వెళ్తాను అంటాడు అలాగే డాడీ హాయిగా ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే నేను కూడా వస్తాను డాడీ అని మారం చేస్తాడు సరిగ్గా ఎఫ్ కూడా అంతే ఇంగ్లీష్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లో మీరు ఫ్లై అనే వర్డ్ రాసి చూసుకుంటే మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉండొచ్చు ఎల్ ఈజ్ అప్పర్ జోన్ లెటర్ అండ్ వై ఈజ్ ఏ లోయర్ జోన్ లెటర్ ఈ ఎఫ్ చూసారా మీరు గమనిస్తే ఎల్ అప్పర్ జోన్ కదా కరెక్ట్ గా దాని దాకా నేను కూడా వస్తా అని చెప్పి ఎల్ దాకా వెళ్తుంది ఈ వై లోయర్ జోన్ కదా కరెక్ట్ గా ఎఫ్ కూడా మళ్ళీ వై దాకా వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ లెటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎఫ్ ఈస్ ద ఓన్లీ లెటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ పాత రోజుల్లో పీ కూడా ఉండేది మిత్రులారా పీని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నౌ పీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లోయర్ జోన్ లెటర్ ఐ షో యూ బోత్ ద పీస్ ఓల్డ్ పీ అండ్ న్యూ పీ ఇప్పటికీ చాలా మంది కాపిరేటింగ్ బుక్స్ లో ఇలా వాడుతూ ఉంటారు ఇప్పటికీ చాలా స్కూల్స్ లో టీచర్స్ ఇదే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు దిస్ ఈస్ రాంగ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అగో ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఈపీలో చాలా చాలా తప్పులు ఉన్నాయని గమనించి ఈ చూసారా ఈ లోయర్ పోర్షన్ కొంచెం తగ్గిచ్చేస్తే అది హెచ్ అయిపోతుంది పొరపాటున ఈ లోయర్ పోర్షన్ అప్పర్ పోర్షన్ లేకపోతే ఎన్ అయిపోతుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి పీఈస్ నౌ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ లైక్ దిస్ దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఎ లోయర్ జోన్ లెటర్ నౌ దిస్ స్ట్రోక్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ అప్ ప్రీవియస్లీ దిస్ ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ పీ వాజ్ గోయింగ్ అప్ నౌ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ అప్ ఫ్రమ్ మిడిల్ జోన్ టు లోయర్ జోన్ ఇట్స్ ట్రావెలింగ్ సో పీ రాసేటప్పుడు రైట్ సైడ్ పోర్షన్ టోటల్ గా క్లోజ్ చేయండి అదే స్ట్రోక్ లో వెనక్కి తీసుకెళ్ళండి గ్రాఫాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ పి అనే లెటర్ లో ఎవరైనా ఇక్కడ గ్యాప్ ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళు ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ అయిపోతారు చాలా వాదిస్తూ ఉంటారు వితండవాదాలు చేస్తూ ఉంటారు అందుకని కూడా ఈ పిని క్లోజ్ చేసేసారు అండ్ డోంట్ రైట్ పి లైక్ దిస్ అండ్ ఆల్వేస్ రైట్ పి లైక్ దిస్ అలాగే హ్యాండ్ రైటింగ్ లో నేను చూస్తూ ఉంటాను చాలా సార్లు కొంతమంది కామన్ మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు ఓ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ రిపీటెడ్ లెటర్స్ ఇలా రాస్తారు కానీ అది క్లోజ్ కాదు సరిగా ఏ రాస్తారు కానీ ఇలా క్లోజ్ కాదు సరిగా ఎవరైనా మీరు ఇంతకు ముందే రాసిన హ్యాండ్ రైటింగ్ మీ దగ్గర ఉంటే
ఈ అనే లెటర్ చాలా తక్కువ లూప్తో రాస్తారు ఏ అనే లెటర్ చాలా తక్కువ లూప్తో రాస్తారు ఓ లెటర్ కూడా చాలా తక్కువ లూప్లో రాస్తారు మేము వాటిని రిట్రేస్డ్ లెటర్స్ అంటాం టెక్నికల్గా రిట్రేస్డ్ ఏ రిట్రేస్డ్ ఓ రిట్రేస్డ్ ఈ చాలా అదుముకుపోయినట్టుగా కుంచించుకుపోయినట్టుగా ఈలు కానీ ఏలు కానీ ఓలు కాను రాస్తే వాళ్ళ ఫేస్ మీద మీరు చెప్పేసేయచ్చు దే ఆర్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ మీన్స్ వాట్ విత్ నేరో మైండెడ్ సంకుచిత స్వభావం చిన్ని నా బజ్జకు శ్రీరామ రక్ష నేనే బాగుండాలి మీరు ఎలా పోతే నాకేంటి ఈజ్ నాట్ రైట్ అలా అనుకుంటే ఈ రోజు ఇంపాక్ట్ జరిగేది కాదు అసలు ఓకే ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ని ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇంత కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి అదే కదా పెద్దవాళ్ళు పేరెంటింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటారు దీన్ని మేము ఎన్ని కష్టాలైనా పడితే పర్వాలేదు మీరు మాత్రం చాలా బాగుపడాలి మీ వయసులో మేము ఎన్ని చూసాం ఎన్ని పడ్డాం మీరు అలా పడకుండా పైకి రావాలనేది ఆ పేరెంటల్ యాటిట్యూడ్ అంటారు దాన్ని ఎలాగ ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాం సో యూ ప్లీజ్ టేక్ యాజ్ మెనీ వర్డ్స్ యాజ్ యూ క్యాన్ విత్ ఈస్ ఓస్ అండ్ ఏస్ రైట్ దమ్ వెరీ హెల్దీ ఇలా చేయండి మిత్రులరా ఈలతో ఏలతో ఓలతో ఎక్కువ పదాలు తీసుకోండి హాయిగా బోల్డ్గా రాయండి అప్పుడు వేరే వాళ్ళ కాళ్ళల్లో మీరు వేరే వాళ్ళ చెప్పుల్లో మీ కాళ్ళు పెట్టి చూడగలిగేంత గొప్పవాళ్ళు మీరు అవుతారు వాళ్ళ స్థానంలో నేనుంటే ఏమైండేది నేనైతే ఎలా ఆలోచించేవాడిని ఎలా ఆలోచించేదాన్ని అనే అనేది ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన అలాంటి ఆలోచన రావాలంటే మీ ఏలు ఈలు ఓలు చాలా జ్యూసీగా హెల్దీగా మంచి వవల్ షేప్లో హెల్దీ వవల్ షేప్స్లో రావాలి అండ్ అలాగే చాలామంది హ్యాండ్ రైటింగ్లో వచ్చేసే కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆ లైన్స్ని రాస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు కొంతమంది స్ట్రైట్గా రాస్తారు కానీ ఒక లైన్ స్ట్రైట్గా రాసి రెండో లైన్ ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఒక లైన్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా కాకుండా అన్నీ కూడా యూనిఫామ్గా ఈవెన్గా రాయండి మోస్ట్ ఆఫ్ యూ వెన్ యూ రైటింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ప్లెయిన్ పేపర్ వాడతారు కాబట్టి ప్లెయిన్ పేపర్ మీద చక్కగా రాయగలగాలి కొంచెం పైవైపుకి వెళ్తున్నట్టుగా అనిపిస్తే ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా ఈ లైన్ రాశాక ఇట్స్ స్లైట్లీ అసెండింగ్ ఇట్స్ ఓకే బట్ టుడే ఈజ్ ద లాస్ట్ డే ఫర్ ద డిసెండింగ్ లైన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ లైన్స్ డిసెండ్ అవ్వకూడదు రాస్తున్న వాక్యాలు ఎలా పడిపోతూ వాక్యం అంతా ఇలా వంగిపోతూ ఉంటే టెక్స్ట్తో పాటు సిగ్నేచర్ కూడా కింద వైపుకి వంగిపోతే ఐ డోంట్ నో సూసైడల్ టెండెన్సీస్ దే ఆర్ ఇన్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం దే ఆర్ సఫరింగ్ సైకలాజికలీ చాలా చాలా ఫీల్ అయిపోయే వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు తక్కువ చేసుకునే వాళ్ళు ఇంకేం ప్రపంచంలో నాకు ఇంకేం చేయడానికి లేదు అని ఆలోచనలు వస్తూ ఉన్నప్పుడు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మైడియా ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ బ్రెయిన్ రైటింగ్ మీ చెయ్యి ఏమి రాయదండి చేతికి ఏం తెలియదు అసలు ఇట్స్ జస్ట్ ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇలా ఇలా ఫిజికల్గా ఇన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఇలా పట్టుకుని ఇలా మూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంతే చెయ్యి మూవ్ అవుతుంది అది ఏం రాయట్లేదు పేపర్ మీద ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ బై యువర్ బ్రెయిన్ యువర్ మైండ్ అందుకే మేము దాన్ని బ్రెయిన్ రైటింగ్ అంటాం మీ ఆల్ ఆల్ యువర్ సైకలాజికల్ యాటిట్యూడ్స్ ఆల్ యువర్ ఫీలింగ్స్ దే ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ బికాస్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎ నోట్ ఆన్ దిస్ పేపర్ దట్స్ అ రీజన్ దెర్ ఆర్ నో టూ ఐడెంటికల్ హ్యాండ్ రైటింగ్స్ అబ్జర్వ్ సో ఫార్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ అర్త్ ఇంతవరకు ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఏ ఏ రెండు చేతి రాతలు ఒకేలాగా లేవు మీకు తెలుసో తెలీదు మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీదే మీ ఫ్రెండ్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వాళ్ళదే యునీక్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క హ్యాండ్ రైటింగ్ యునిక్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఫింగర్ ప్రింటింగ్ యునిక్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళ వాయిస్ యునిక్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళ వ్యక్తిత్వం యునిక్గా ఉంటుంది అందుకే మీ వ్యక్తిత్వాన్ని బలపరుచుకోండి స్ట్రెంగ్దన్ చేసుకోండి ఏమైనా నెగిటివ్స్ ఉంటే ఈరోజే లాస్ట్ డే ఈరోజు నిద్రపోయేలోపు ఆ నెగిటివ్స్ మీద ఫైట్ అవుట్ చేయండి ఆ నెగిటివ్స్ నుంచి బయటకు రండి పాజిటివ్స్ని స్ట్రెంగ్దన్ చేసుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఐ లైక్ టు గివ్ యూ వన్ ఐడియా ఇన్ ఇంగ్లీష్ కట్స్ యూ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈ ఇదేదో అంటారు కదా ఒక ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అని కలిపిరాత రాయడానికి నా దగ్గర ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంది రైట్ సైడ్కి బెంచ్ చేస్తారు మీడియం ప్రజలతో రాస్తారు టెక్నిక్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క లెటర్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ స్ట్రోక్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి దిస్ ఈజ్ ఏ ఇన్ నాన్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఇన్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసారా ఇక్కడ ఒక బిగినింగ్ స్ట్రోక్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఎండింగ్ స్ట్రోక్ ఉంది దీని పేరు బిగినింగ్ స్ట్రోక్ దీని పేరు ఎండింగ్ స్ట్రోక్ ఒక్కసారి మీరు లెటర్ని బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ స్ట్రోక్తో
మీరు నేర్చుకునే లెటర్స్ని రిధమిక్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి రిధమ్ కోసం నా దగ్గర ఒక టెక్నిక్ ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ సి రాయండి తర్వాత ఏ రాయండి ఏబిసిడిఎఫ్జిహెచ్ అని వరుసగా ఆల్ఫాబెటిక్ లెటర్లో ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు ఫస్ట్ లెటర్ సి రాయండి దాని తర్వాత ఏ రాస్తే మీరు ఆ సి లాగే స్టార్ట్ చేసి ఏ రాయగలుగుతున్నారా లేదా తెలుస్తుంది తర్వాత డి రాయండి ఆ సి లాగే స్టార్ట్ చేసి రాస్తున్నారా లేదా తెలుస్తుంది జి రాయండి క్యూ రాయండి ఓ రాయండి సిక్స్ లెటర్స్ రాయండి అదంతా ఒక గ్రూప్లో రాయండి రాస్తూ ఉండండి లైన్ అంతా సిఏ డిజి క్యూఓ అని రాయండి అలాగే రిలేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ లెటర్స్ అన్నిటిని పికప్ చేయండి జి ఈజ్ ఎ లెటర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ లోయర్ జోన్ వన్ ఎలా కిందకు వచ్చి ఎండ్ అవుతుందో సరిగ్గా అలాగే జే కూడా ఎండ్ అవుతుంది చూసారా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎండింగ్ స్టోక్ ఇల్ ఫైండ్ ఇన్ వై సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎండింగ్ స్టోక్ ఇల్ ఫైండ్ ఇన్ జెడ్ జి జే వై జెడ్ ఆర్ ద ఓన్లీ ఫోర్ లెటర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ విచ్ యుల్ ఫైండ్ ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎండింగ్ స్టోక్ రేపొద్దు నేను ఎనర్జీ అనే వర్డ్ రాస్తే జి ఎలా ఎండ్ అవుతుందో వై కూడా అలాగే ఎండ్ అయితేనే నా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటుంది లేకపోతే ఇట్స్ గాన్ అలాగే నేను ఆక్సిజన్ అని రాసాను అనుకోండి వై జి సిమిలర్ డెప్త్లో ఉండాలి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కామన్ థింగ్స్ అండ్ ఇలాగ లెటర్స్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని గ్రూపులు గ్రూపులుగా డివైడ్ చేయండి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ గ్రూపులు సపోజ్ ఎల్ అండ్ టీ ఉంది ఎక్సెప్ట్ దట్ హారిజెంటల్ లైన్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఎన్ అండ్ హెచ్ ఉంది ఎన్లో సెకండ్ స్ట్రోక్ హెచ్లో సెకండ్ స్ట్రోక్ సిమిలర్గా ఉండాలి అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి చేసిన తర్వాత ప్రతి లెటర్కి బిగినింగ్ ఎండింగ్ స్ట్రోక్ ఉందా లేదా చూసుకోండి ఇప్పుడు మన మ్యాజిక్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఏఈఐఓ యు ఒక్కొక్క లెటర్ని తీసుకుని అన్ని వవల్స్కి జాయిన్ చేయండి వవల్స్ అన్ని లెటర్స్కి జాయిన్ చేయండి ద పర్ఫెక్ట్ కట్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వచ్చేస్తుంది అలాగే చాలామంది హ్యాండ్ రైటింగ్లో నేను చూశాను దే దే హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ బిగినింగ్ స్ట్రోక్స్ ఒక మంచి బిగినింగ్ స్ట్రోక్ వల్ల నేను ఈరోజు మీకు ఒక మంచి యాటిట్యూడ్ నేర్పిస్తున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ హుక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఒక చిన్న హుక్తో స్టార్ట్ చేస్తే చూసారా ఎమ్ కానీ ఎన్ కానీ ఇలాంటి లెటర్స్ ఒక చిన్న హుక్తో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు కొద్దిగా హ్యూమరస్గా ఉంటారు కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటే గడియారం చూసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడైపోతుందా అని కొంతమంది మాట్లాడితే టైమే తెలియదు గంటల తరబడి అలా అయిపోతూ ఉంటుంది సో కొంచెం హ్యూమరస్ మే మేక్ యువర్ సరౌండింగ్స్ విత్ లైటర్ ఆ లైటర్ సరౌండింగ్స్ని ఎవరు చేయగలుగుతారో వాళ్ళంతా చాలా గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళని వేరే వాళ్ళు కూడా ఇష్టపడతారు సో పీపుల్ ఫీల్ లైక్ యూనో స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ యూ అందుకని ఇలాంటి చిన్న చిన్న హుక్స్ తయారు చేయండి వీటికి హెచ్ కానీ ఎంకి కానీ ఎన్కి కానీ ఆ చిన్న హుక్స్తో ఆల్రెడీ రాసే వాళ్ళు కొద్దిగా హ్యూమరస్ టచ్ ఇస్తారు ఆ హ్యూమరస్ టచ్ నిజంగా చాలా చాలా పనికి వస్తుంది అలాగే హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ప్రతిరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక ఇంక్ పెన్ తీసుకుని ట్వంటీ వన్ డేస్ రెగ్యులర్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక మంచి కట్స్ వస్తుంది నాకు ఎందుకు సార్ ఈ కట్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ గొడవ నేను నాన్ కట్స్ రాసుకుంటానంటే ఎక్సలెంట్ ఫెంటాస్టిక్ నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ గో విత్ ద నాన్ కట్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ నాకు ఒకే ఒక భయం ఏంటంటే నాన్ కట్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో చాలామంది వర్డ్స్ రాసేటప్పుడు ఇలా మధ్య మధ్యలో చేయి లిఫ్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాం కదా నాన్ కట్స్ రాస్తూ రాస్తూ ఎక్కడో ఒక చోట ఎక్కువ స్పేస్ అయిపోతే మీరు లెజెండ్ అని పదం రాయాలనుకుంటే అది కాస్త లెగ్ ఎండ్ అని తయారవుతుంది సో అన్ని చోట్ల చేయి లిఫ్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు తెలియదు ఐ డోంట్ నో దిస్ విల్ హ్యాపన్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ మేబీ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ కేసెస్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ మే లీడ్ టు సమ్ మీనింగ్ లెస్ వర్డ్స్ సో ఎవరైనా నాన్ కట్స్ రాస్తే ప్రొడక్షరాలతో రాస్తే జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆ పదానికి సంబంధించిన అక్షరాలు ఇవి అని మీరు కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే ఐ డోంట్ మైండ్ కానీ నాన్ కట్స్ రాసేటప్పుడు రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి నైంటీ డిగ్రీస్లో రాయండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొంచెం కూడా స్లాండ్ చేయొద్దు అలాగే ఒక పదానికి సంబంధించిన లెటర్స్ మధ్యలో ఈక్వల్ స్పేసెస్ మెయింటైన్ చేసి రాయగలుగుతున్నారా లేదా ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళు టూ లెటర్ వర్డ్స్ తీసుకోండి దాన్ని ఆ ప్రాబ్లం అవాయిడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఓవర్కమ్ చేశాక త్రీ లెటర్ వర్డ్స్ తీసుకోండి రెండు స్పేసెస్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఫోర్ లెటర్స్ తీసుకోండి మూడు స్పేసెస్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఫైవ్ లెటర్స్ తీసుకోండి నాలుగు స్పేస్ అలాగా గ్రాడ్యువల్గా కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్ అండ్ యూ బికమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ విత్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ టుడే వి కెనాట్ గో ఎనీవేర్ వితౌట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈ ఈ సభ అన్ని రోజులు ఈ జూన్ ఫస్ట్ నుంచి ఎయిత్ వరకు మేమంతా ఎక్కువగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద సక్సెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం త్రూ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ ఆన్
ఇలాంటివి చాలా చాలా తప్పు ఇది అవమానం అక్షరం మనం పుట్టకముందే ఉంది అక్షరం మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఈ జన్మలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ఆ అక్షరాల్ని మన నాలెడ్జ్కి ఉపయోగపడే అక్షరాల్ని పాటు చేసే హక్కు మనకు లేదు అక్షరాల్ని గౌరవించాలి దాన్ని ఇన్సల్ట్ చేసే అధికారం మనకు లేదు కాబట్టి సో ఎంలో మిడిల్ స్ట్రోక్ కింద దాకా వచ్చేలాగా తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి కేలో మూడు స్ట్రోక్స్ ఉండాలి గమనించండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వన్ టూ త్రీ ఇది స్టిఫ్గా ఉంటుంది మిమ్మల్ని చూడగానే మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ చూడగానే ఓ వీళ్ళు ఎవరో చాలా స్టిఫ్ చాలా యాక్టివ్ ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్ చేశారు వెళ్ళను కానీ వన్ టూ ఆ రెండు స్ట్రోక్స్ అలా స్పష్టంగా తెలియాలి టీ అనగానే వన్ టూ ఆ రెండు స్ట్రోక్స్ కనపడాలి ఏంటో వైఆర్ఎం ఇలా రాసి దాని మీద గొడుగులాగా అదేదో పుట్టగొడుగులాగా అలా పెట్టేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివన్నీ చాలా చాలా తప్పు బ్లాక్ లెటర్స్తో మీరు ప్లే చేయకండి స్టిఫ్ బ్లాక్ లెటర్స్ నా దగ్గర ఒక సెవెన్ స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నుంచి ఒక వారం పది రోజులు ఈ సెవెన్ స్ట్రోక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను వాటిని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తున్నాను ఒకటి స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ నాలుగిటిని స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ అంటారు ఇంకో మూడు స్ట్రోక్స్ని కౌడ్ స్ట్రోక్స్ అంటారు సి రివర్స్ సి అండ్ సర్కిల్ ఈ మూడిటిని కౌడ్ స్ట్రోక్స్ అంటారు ఈ నాలుగిటిని స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ అంటారు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఈ నాలుగే నాలుగు గీతలతో మీరు పదిహేను బ్లాక్ లెటర్స్ తయారు చేయొచ్చు కావాలంటే చూడండి ఏలో ఇవే ఉంటాయి ఎల్లో ఇవే ఉంటాయి ఎంలో ఉంటాయి కేలో ఉంటాయి డబ్ల్యూలో ఎక్స్లో వైలో జడ్లో పదిహేను లెటర్స్లో ఈ నాలుగు గీతలే ఉంటాయి అక్షరాలను ఎవరు కనిపెట్టలేదండి గీతలు కనిపెట్టారు వాటిని మేము క్యాలిగ్రఫీలో బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం ఆ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్తో ఎవరైతే పరిపుష్టం అవుతారో వాళ్ళు అక్షరాలని పేపర్ మీద అందంగా అద్భుతంగా వాళ్ళ వ్యక్తిత్వానికి తగ్గట్టుగా ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధం అవుతారు అందుకే ఈ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ రెండు రకాల బేసిక్ స్ట్రోక్స్ ఇవి స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఇవి కర్వ్డ్ స్ట్రోక్స్ ప్రతిరోజు ఇది ఒక నాలుగు సార్లు ఇది ఒక నాలుగు సార్లు ఇది ఒక నాలుగు 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 సార్లు లేకపోతే నాలుగు నాలుగు లైన్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి దాని తర్వాత మీరు బ్లాక్ లెటర్స్లో ఒక పదం రాయండి చాలా మందికి ఇప్పటికీ బ్లాక్ లెటర్స్లో పదాలు రాయాలంటే అన్ని ఒక హైట్లో రాయలేరు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు చిన్న పిల్లలలా కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు చేతులు దాచిపెట్టుకుని సిగ్గుపడుతూ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు రాస్తూ ఉంటారు నాకు ఎంతో బాధ వేస్తుందో ఈ సింపుల్గా ఈ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాటి యొక్క అర్థవంతమైన కాంబినేషన్ లెటర్స్ కాబట్టి చాలా చాలా బాగా వస్తాయి తెలుగులో లెటర్స్ ఉంటాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ ఏమి ఉండవు హిందీలో కూడా లోయర్ కేస్ అప్పర్ కేస్ ఏమి ఉండవు ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్ ఉంటాయి కాబట్టి రెండింటినీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మంచి మంచి పదాలని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు అప్లికేషన్ రాస్తున్న ఆఫీస్లో రాస్తున్న బాస్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్న సబార్డినేట్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్న మీ వ్యక్తిత్వాన్ని కాగితం మీద ఆవిష్కరిస్తున్నారని మర్చిపోకుండా ప్రజెంట్ చేయండి మీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను ఇప్పుడు కావాలా వద్దా క్లాస్ అయిపోయింది ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేయొచ్చా సార్ కెన్ ఐ టేక్ టూ మినిట్స్ సెన్సిబుల్ డౌట్స్ సార్ ఈ రెడ్ కలర్ ఏంటి ఇది ఇట్లాంటివి కాదు మామూలుగా హ్యాండ్ రైటింగ్ రిలేటెడ్ ఇయర్స్ టీ అండ్ ఐ టీ అండ్ ఐ లోయర్ కేస్ ఓ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ ఐ ఓకే కర్సివ్ క్యాప్ లెటర్స్ లో మూడు లెటర్స్ ఉంటాయి దాంతో పాటు లెట్ మీ యాడ్ జే ఆల్సో చాలా మందికి క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ ఐ క్యాపిటల్ జే రాసినప్పుడు దాదాపుగా ఇలా రాసేస్తారు మూడు ఒకలాగే కనపడతాయి దిస్ ఈజ్ కర్సివ్ క్యాపిటల్ టీ దిస్ ఈజ్ కర్సివ్ క్యాపిటల్ జే అండ్ దిస్ ఈజ్ కర్సివ్ క్యాపిటల్ ఐ మూడు డిఫరెంట్ టీతో కొన్ని వర్డ్స్ రాయండి జేతో కొన్ని వర్డ్స్ రాయండి ఐతో కొన్ని రాయండి చాలా మంది వీటి మధ్యలో మూడిట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ప్లీజ్ బీ వెరీ కాన్షియస్ కర్సివ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా ఎస్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మెంటాలిటీని మారుస్తుంది ఎందుకంటే బ్రెయిన్ నుంచి స్ట్రోక్స్ ఇలా ట్రావెల్ చేసి నర్వ్స్ నుంచి మజిల్స్ నుంచి వస్తే పడుతుంది కాబట్టి స్ట్రోక్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ యాజ్ ఎ థెరపిస్ట్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద స్ట్రోక్ ద సేమ్ థింగ్ విల్ ట్రావెల్ బ్యాక్ దాన్ని రివర్స్ మెకానిజం అంటారు దానికి గ్రాఫోథెరపీ అని పేరు ఇట్ విల్ టేక్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఆ చేంజెస్ ఏవైతే మేము సజెస్ట్ చేసామో ఒక ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర మీరు ఆ చేంజెస్ తీసుకుని ట్వంటీ వన్ డేస్ సింగిల్ ఉల్లి పేపర్ మీద జాగ్రత్తగా ప్లెయిన్ పేపర్ మీద కానీ సింగిల్ ఉల్లి పేపర్ మీద కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ రివర్స్ మెకానిజం ద్వారా ఇట్ విల్ రీట్యూన్ యువర్ మైండ్ యూ కెన్ ఆల్సో సెట్ యువర్ మైండ్ ఇన్ అ బ్యాక్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే
పి నుంచి ఆర్ రాయచ్చు ఆర్ నుంచి బి రాయచ్చు ఇలా ఇలా కొన్ని కొలతలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం క్యాలిగ్రఫీలో ఒక రకమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడతాం దాన్ని స్క్రిప్ట్ నిబ్స్ అంటారు స్క్రిప్ట్ నిబ్స్లో మళ్ళీ కొలతలు ఉంటాయి వన్ నుంచి సెవెన్ వరకు డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ నిబ్స్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అందుకే నేను ఈ క్యాలిగ్రఫీని టీచ్ చేయడం మానేసి రెగ్యులర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ టీచ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను ఎందుకంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ వల్లే మనకి ఎక్కువ లాభం మనం ఎగ్జామ్స్లో రాస్తాం వేరే వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేస్తాం కాబట్టి నేను చెప్పినట్టుగా రిలేటెడ్ లెటర్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి హ్యాండ్ రైటింగ్ నాకు వస్తుందా మారుతుందా ఈ వయసులో వస్తుందా ఇలాంటివి ఏవి పెట్టుకోకండి మై డిఫరెన్స్ నేను ఒకటే ఒక లైన్ చెప్తాను హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్కిల్ ఏ వయసులో అయినా మారుతుంది ఏ స్కిల్ అయినా ఏ వయసులో నేర్చుకోవచ్చు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ ఏ స్కిల్ చాలామంది టీచర్స్ సబ్జెక్ట్ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ స్కూల్స్లో నేర్పలేకపోతున్నారు మదర్ కూడా సబ్జెక్ట్ అనుకుంటుంది కాబట్టి నేర్పలేకపోతుంది స్కిల్ అనుకుంటే చాలు వచ్చేస్తుంది ఎనీ ఏజ్ యూ కెన్ డెవలప్ ఇట్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మీకు ఇంకా వీలైతే శాండ్ మీద ఇండెక్స్ ఫింగర్తో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా వీలైతే స్లేట్ మీద స్లేట్ పెన్సిల్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి దెన్ యూ గో ఫర్ పెన్సిల్ అండ్ లాస్ట్ యూ కెన్ గో ఫర్ బాల్ పెన్ పెన్ ఐ కెన్ హియర్ ఏమన్నారు ఇంట్యూషన్ లిఫ్టింగ్ ద హ్యాండ్ ఫర్ ఐ స్టీ సమ్ టైమ్ యా ఓకే ఓకే ఇంట్యూషన్ అంటే ఇంట్లో ట్యూషన్ చెప్పడం ఓకే ఓకే మీరు మిస్ చేశారు సార్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ అడగాలి మీరు వెల్ దట్స్ లిటిల్ డిఫరెంట్ యా డైలీ అంత టైం ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డౌట్ నాట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇన్ సింగిల్ స్లాట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు మీ మైండ్లో కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇరవై నిమిషాలు దాటాక కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ స్లోలీ కమ్స్ డౌన్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ నెగటివ్లీ ఆన్ యువర్ పేపర్ కాబట్టి దయచేసి ఒక్క స్లాట్లో ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయండి అలాంటివి రెండు మూడు సార్లు మీరు చేసుకోవచ్చు ఓ మూడు నాలుగు గంటలు గ్యాప్ ఇచ్చాక మళ్ళీ ఇంకో ట్వంటీ మినిట్స్ చేయొచ్చు ఎవరిని దయచేసి ఫోర్స్ చేయకండి మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే గర్ల్స్ అమ్మా చెప్పు Z, capital letter, small. Huh? Rundu. Gauda Vadil. Rundu. Okay. Capital letter Z, small letter Z. I have a clue for the capital letter Z. I have four points here. First, horizontal slash rasa. Slash rasa. You begin with the 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 slash rasa. అది ప్రింట్ అయినా సరే కట్సు హ్యాండ్ రైటింగ్ అయినా సరే ఫస్ట్ హారిజ్ ఎంటర్లు అయిపోయాక ఎక్కడ బిగిన్ చేశారో స్లాష్ సరిగ్గా దాని కిందకి రావాలి మళ్ళీ హారిజ్ ఎంటర్ లైన్ రాస్తున్నప్పుడు ఈ హారిజ్ ఎంటర్ లైన్ ఎక్కడ అయిందో సరిగ్గా దాని కింద ఎండ్ అవ్వాలి దిస్ ఈజ్ అ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అనాటమీ ఆఫ్ జెడ్ అది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అయితే స్మాల్ లెటర్స్ని నేను ఒక రివర్స్ సి రెండో రివర్స్ సి లోయర్ కేస్ జెడ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ రివర్స్ సీని కొంచెం చిన్నదిగా చేసి ఈ రివర్స్ సీని కొంచెం పెద్దదిగా చేసి మీ జీ లాగా జే లాగా ఎంట్ చేస్తే లోయర్ కేసులో ఒక మంచి జెడ్ వస్తుంది ఈజీగా నెంబర్ త్రీ నుంచి యూ కెన్ మేక్ ఎ లోయర్ కేస్ జెడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బ్లాక్ లెటర్ అండ్ ఇంకా కర్సివ్ క్యాపిటల్లో కావాలంటే ఇలా రాయచ్చు దిస్ ఈజ్ కర్సివ్ క్యాపిటల్ జెడ్ ఓకే థ్యాంక్స్ టు ఇంపాక్ట్ థ్యాంక్స్ టు గ్రేటెస్ట్ మెంటర్స్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ అర్త్ డాక్టర్ బిబి పట్టాభరం గారు ఎండమూరి గారు థ్యాంక్స్ టు గంపా గారు థ్యాంక్స్ టు సాయిబాబా గారు థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఎంత చక్కగా పెంచారండి మిమ్మల్ని ఇంత విఘ్నతతో విన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దిస్ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ సక్సెస్ ద వే యువర్ లిజనింగ్ టు ద సెషన్ ఇట్ షోస్ యువర్ ద బెస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ congratulations and wish you all the very best my email id is handwriting56 at gmail.com handwriting56 at gmail.com malikarjun rao em rao gampanageshwar rao em rao మాట వినకపోతే